హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్నటువంటి పార్ట్ ఇది ఓకే ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయే టాపిక్ ఏంటంటే పాలిన్ పిస్టిల్ ఇంట్రాక్షన్ సో పాలిన్ పిస్టిల్ ఇంట్రాక్షన్ ఏంటంది మనం కంప్లీట్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో అయితే మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ ఆఫ్ నెక్ పెట్టి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ చూద్దాం పాలినేషన్ డస్ నాట్ గ్యారంటీ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద రైట్ టైప్ ఆఫ్ పాలిన్ సో రైట్ టైప్ ఆఫ్ పాలిన్ అనేది పాలినేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేది మనకు గ్యారంటీగా అయితే మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే కంపేటబుల్ పాలిన్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసెస్ యాజ్ ద స్టిగ్మా సో స్టిగ్మా మీదకి సేమ్ స్పీసెస్ అంటే సంబంధించినటువంటి సో పర్ఫెక్ట్ పాలిన్ పాలిన్ గ్రైన్స్ రీచ్ అవుతాయి అని చెప్పి అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు గ్యారంటీ అయితే ఇవ్వలేము అయితే నెక్స్ట్ చూడండి ఆఫ్ అండ్ పాలిన్ ఆఫ్ ద రాంగ్ టైప్ ఎదర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ స్పీసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్లాంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే ఆ ప్లాంట్ ఒకవేళ ఈ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అయితే సో దాని నుంచి వచ్చినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ ఏవైతే అది జర్మినేట్ అవ్వవు సో వేరే వేరే ఫ్లవర్ నుంచి వచ్చినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ అంటే వేరే ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి సేమ్ స్పేస్ చెందినటువంటి వేరే ఒక ఫ్లవర్ నుంచి ప్రొడ్యూ వచ్చినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ మాత్రమే అది జర్మినేట్ చేస్తుంది ఆల్సో ల్యాండ్ ఆన్ ద స్టిగ్మా స్టిగ్మా మీద అయితే ల్యాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ పాలినేషన్ అది కరెక్ట్గా అంటే కంపేటబుల్ పాలినే వచ్చి స్టిగ్మాకి రీచ్ అవుతుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేము సో సేమ్ స్పీసెస్ చెందినటువంటి ఇన్కంపేటబిలిటీ ఉన్న ఫ్లవర్స్లో కూడా సేమ్ స్పీసెస్ చెందినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ సేమ్ ఫ్లవర్లో రావచ్చు లేదనుకుంటే అదర్ స్పీసెస్ సో రిమైనింగ్ అంటే ఆ స్పీసెస్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హైబిస్కస్ మందారు తీసుకుంటే అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను లేదంటే దత్తుర ఉమ్మెత్ తీసుకుంటే సో దీని ఏమవుతుందంటే సేమ్ స్పీసెస్ కాకుండా సో మనకి ఏమవుతుంది వేరే స్పీసెస్ తాలూకా పాలిన్ గ్రైన్స్ కూడా ఈ దత్తురా స్టిగ్మాకి అయితే రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అదే అదర్ స్పీసెస్ సంబంధించినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ అనేది జర్మినేట్ అయినా ఎటువంటి అంటే జర్మినేట్ అవ్వడం జరగదు కూడా అంటే వేరే స్పీసెస్ అవి కూడాను సో కాబట్టి ఇది అంటే అదర్ స్పీసెస్ సంబంధించినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు లేదా ఆ ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి పాలిన్ గ్రైన్స్ కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ద పిస్టిల్ హ్యాజ్ ద ఎబిలిటీ టు రికగ్నైజ్ ద పాలిన్ సో పిస్టిల్ అయితే మాత్రం వచ్చినటువంటి పాలిన్ అయితే మాత్రం రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుంది రికగ్నైజ్ చేసుకునే క్యాప్ బుల్ట్ అయితే మాత్రం ఈ పిస్టిల్కి అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద రైట్ టైప్ అది అది రైట్ టైప్ అంటే కంపేటబుల్ టైపా ఆర్ ద రాంగ్ టైప్ అంటే ఇన్కంపేటబుల్ టైపా ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే కంపేటబుల్ అంటే ఏంటి ఇన్కంపేటబుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపేటబుల్ అంటే సేమ్ స్పీసెస్కి సంబంధించినటువంటి సో సెల్ఫ్ ఇన్కంపేటబిలిటీ ఉంటే చెప్తున్నాను అంటే సేమ్ స్పీసెస్ చెందినటువంటి అదర్ అంటే వేరొక ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్ తాలూకా అంటే రెండు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక ప్లాంట్ ఇది ఒక ప్లాంటు సో ఇది నెంబర్ వన్ అనుకుంటే ఇది నెంబర్ టూ అనుకుంటాం సో రెండు ఫ్లవర్ ఈ ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి పాలిన్ గ్రైన్ దీనికి రీచ్ అయితే అది మనకి ఏంటంటే కంపేటబుల్ అని చెప్పొచ్చు లేదు అదే ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి పాలిన్ అదే స్టిగ్మాక్ కానీ రీచ్ అయితే అది మనకి ఏంటంటే అంటే మ్యాక్సిమం సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అది అలాగే మనకి జర్మినేట్ అవ్వదు అదర్ దీంతోపాటు అదర్ స్పీసెస్ అంటే రిమైనింగ్ ప్లాంట్స్ అదర్ ప్లాంట్స్ ఉంటే అదర్ ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా ఏమవుతుంది పాలిన్ గ్రైన్స్ అనేవి స్టిగ్మాకి రీచ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఎయిర్ ద్వారా జరగవచ్చు ఎయిర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే సేమ్ స్పీసెస్ సంబంధించినటువంటి పాలిన్ గ్రైన్సే అవి స్టే ఏదైతే మనకి పిస్టిల్ తలక స్టిగ్మాకి రీచ్ అవ్వాలన్నటువంటి అంటే వేరే స్పీసెస్ సంబంధించిన కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి అది కరెక్టా కాదా అనేది ఈ పిస్టిల్ అయితే మాత్రం రికగ్నైజ్ చేసుకున్నటువంటి ఎబిలిటీ అయితే మాత్రం పిస్టిల్కి ఉండడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద రైట్ టైప్ ఇన్ కేస్ అది రైట్ టైప్ అయితే ద పిస్టిల్ యాక్సెప్ట్ ద పాలిన్ అండ్ ప్రమోట్ పోస్ట్ పాలినేషన్ ఈవెంట్స్ సో అది కరెక్ట్గా కన్ఫర్మ్ కరెక్ట్గా కంపేటబుల్ అయినటువంటి ఏదైతే పాలిన్ గ్రైనే స్టిగ్మాకి రీచ్ అయిన అయితే అది రైట్ టైప్ అయితే మాత్రం ఆ పిస్టిల్ అయితే మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేసి అంటే ఏదైతే ఇది ప్రమోట్ చేస్తుంది ఏం ప్రమోట్ చేస్తుంది పోస్ట్ పాలినేషన్ అంటే మనకి ఏంటంటే
అయితే మనకేవైతే ఇన్ కేస్ అది రాంగ్ టైప్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా పాలిన్ జర్మినేషన్ అది ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే పాలినేషన్ అనేది జర్మినేట్ అవ్వకుండా అది చేయడం జరుగుతుంది అది రాంగ్ అయితే రిజెక్ట్ చేస్తుంది ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద పిస్టిల్ టు రికగ్నైజ్ ద పాలిన్ ఫార్వర్డ్ బై ఇట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్షన్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ డైలాగ్ బిట్వీన్ పాలిన్ గ్రైన్స్ అండ్ ద పిస్టిల్ అయితే ఇక్కడ మనకి విషయం ఏంటంటే పాలిన్ గ్రైన్ అనేది అది అది కరెక్ట్ అంటే రైట్ పాలిన్ గ్రైన్ కానీ స్టిగ్మాకి రీచ్ అయిందా రీచ్ అయింది అంటే అది ఏం ఏం చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే బిట్వీన్ పాలిన్ గ్రైన్ అండ్ ద పిస్టిల్ అంటే పిస్టిల్కి పాలిన్ గ్రైన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా రిజెక్ట్ చేయాలా పాలిన్ గ్రైన్ అనేది సో ఈ రెండింటికి మధ్య అయితే ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దిస్ డైలాగ్ ఈజ్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలిన్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ దోజ్ ఆఫ్ ద పిస్టిల్ సో పిన్ పిస్టిల్తో ఏదంటే ఈ పాలిన్ గ్రైన్ కాంటాక్ట్ అనేది సో ఏది మీడియేట్ చేస్తుంది అంటే దీని మొత్తాన్ని ఈ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ అయితే మాత్రం మీడియేటింగ్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ద బాట్నిస్ట్స్ హ్యావ్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ ఆఫ్ ద పాలిన్ అండ్ పిస్టిల్ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఇక్కడ రీసెంట్గా ఏమవుతుందంటే చాలామంది బాట్నిస్ట్ అందరూ కూడా ఏం చేశారంటే ఈ ఏవైతే కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా ఈ రకంగా అంటే పాలిన్ యాక్సెప్టెన్స్ లేదా రిజెక్ట్ రిజెక్షన్ అది రిజెక్ట్ చే చేస్తుందా అన్నది ఈ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ అయితే మాత్రం కొంతవరకు ఈ బాటిల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది కొన్ని కెమికల్స్ అయితే మాత్రం కెమికల్ కాంపౌండ్స్ కాంపోన కాంపోనెంట్స్ అండ్ ద ఇంటరాక్షన్స్ లీడింగ్ టు ద రికగ్నైజేషన్ ఫాలోడ్ బై యాక్టెప్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్షన్ సో యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తుందా రిజెక్ట్ చేస్తుందా అనేది వీళ్ళైతే మాత్రం స్టడీ చేయడం జరు జరిగింది యాక్సెప్ట్ ఇది ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అని కూడాను దీనికి సంబంధించి సో ఇది దీని అంటే ఈ పాలిన్ పిస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషను ఇది మీకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుంది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యా